Well, hello. Good evening. Welcome. Good evening, How are you? Hello. Good evening. Good evening. Welcome. Good evening, Welcome. teacher. Hello, Thank Narciso. You. Thank All you. Right. Let me see. Okay, we have Catherine Hello, here. Good evening. Hi, good evening. Welcome. We have Ana Segura. Hello, Ana. Hello, teacher. Okay, welcome. Welcome. Good evening. Yeah. Elizabeth Alegría. Hello. Hello, teacher. All right, welcome. Yes. Thank you. Narciso. Hello, Narciso. Hello, teacher. All right. One more time, ahí, <laughs> saludarlo de nuevo, all right? Hello, mm -hmm. Jairo. Hello, teacher. All right, welcome, welcome. Let me see, Carolina, hello, Carolina. Hello, teacher. All right, welcome. Hello, Gerson. I see you driving, right? Yes, teacher. <laughs> hello. All right, well, as long as you're connected and listening, you're in good shape, all right? Mm -hmm. Yes. All right, let me see Rafael. Hello, Rafael. Hello, teacher. Good evening. Hi, good evening. Welcome, welcome. Hello, Thank Gabby. You. Hello, teacher. Hi. All right, welcome for all of you joining right now. Let me wait. Let's see if the rest can connect. Let me see. So how was your day today? Anyone have any good good things you did today? Anything that you ate? Comieron algo rico ahí? Unos lobsters, shrimp? <laughs> La mariscada. No, no hemos cenado. <laughs> Una mariscada, puta. <laughs> not, uh, not yet. Not yet, huh? Not yet. Not yet. Not yet. Hello, Crisia. Hello, teacher. All right, welcome, welcome. Gracias. All right, let me see. We have uh, David connecting also. Hello, David. Good evening, teacher. Good evening, welcome, welcome. Welcome. Bum, bum, bum. All right. <clears throat> We have uh, Maria Julia connecting also. Hello, Maria Julia. Hello, teacher. All right, welcome, welcome. Yeah. Let me see. Four, six, eight, ten, twelve. I see you have your your uniform, Rafael. Ready. Yeah, ready, huh? Hey, ready, ready right now. <laughs> hey, uniform. All right, great. Now, um, yesterday we were finishing up some, some activities on the manuals, right? And today we're going to continue with those manuals, and we will talk about what we're going to do, some vocabulary, right, relating to places, addresses and places. Uh, a little bit more speaking and uh, um, positive adjectives and negative adjectives. Okay. And a little bit more prepositions of place. Okay. Maybe behind, next to, across, right? Cruzar de, enfrente de, those types of other adjectives when we talk about streets, cuando hablamos de las calles or direcciones, right? Or directions when we're talking about addresses and places okay so we will continue with that and let me see the first thing we're going to do is like always right important is the date the date so I'm going to share with you today's date All right so I'm going to begin with um, Rafael what okay. is today's date Rafael Thursday 
May 6, 2021. All right. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Okay. Um, okay. Okay. Next person, Elizabeth Alegría. Hi. Hi. Thursday, May 6, 2021. 6. 6. 6. 6. Right. Very good. Very good. Very good. Excellent. Crisia. Uh, Thursday, May 6, uh, 2021. Okay, can you repeat uh, the day, please? Thursday. Mm -hmm. Thursday. 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 That's all. Good job, Crisia. Very good. All right. David Orantes. Thursday, May 6, 2021. Con todo, pues, very good, very good. All right, very good. Maria Julia. Hello. Hi, can you do the date, please? Can you tell us? Okay. Thursday, May 6, 2021. Very good, very good. Thank you. Narciso. Thursday, May 6, 2021. Very good, Narciso. Very good. Um, Ana Segura. Tuesday, May 6, 2021. Very good, very good. Excellent. Good job. Han mejorado bastante la, el acento y la pronunciación. Very good. Catherine. Tuesday, May 6, 2021. Very good, Catherine. Good job. Carolina. Tuesday, May 6, 2021. Okay, can you repeat it, please? Okay, Para que tiene la televisión y no y interfiere. Oh, perdón, perdón. Okay. Gracias. Okay. Tuesday, May 6, 2021. Okay, repeat it again, please. Tuesday, May 6, 2021. Very good, very good. Excellent. Good job. Good job. Let me see. Can see you okay. Gabby. Daniela. Okay, Gabby. Gabby. Thursday, May 6, 2021. Very good, Gabby. Good job. Daniela. Uh, hi. Hi. Thursday, May 6, 2021. Very good, Daniela. Good job. Um, Marvin Mendez. Hello. Hi. Uh, Thursday, May 6, 2021. Very good. Very good, Marvin. Very good. Excellent. Let me see. Good job. Um, Jairo. Hello, teacher. Hi, Jairo. Thursday, May 6, 2021. Very good. Very good. Excellent. <laughs> Excellent. Jairo. Excellent. Perfect. All right. Good job. Let me see. Herson. May 6, 2021. Okay, very good, very good. I know you're driving, but thank you, thank you. Good job, good job. Let me see. Okay, did I miss anyone? Did I miss anyone? No? All right, great. Very good. So this is for today, we're going to do some vocabulary, right? We're going to look at vocabulary in related to places and some more some more prepositions and also positive adjectives and negative adjectives that um needs to be completed right needs to be completed so i'm going to stop share and i'm going to do the attendance
All right. Okay. Ana Elizabeth Alegría. Present. Thank you. Ana Elizabeth Segura. Present. Thank you. Ana Narciso. Present. Teacher. Thank you. Aura Edith Portillo. Mm, okay. No answer. One more time. Aura Edith Portillo. Okay. Carolina Guadalupe. Thank you. Um, Daniela Alexandra. Present teacher. Thank you. Uh, David Orantes. Present teacher. Thank you. Uh, David Edward. David Edward. Okay. No answer. Eric Cuellar. Present teacher. Thank you. Um, tu, 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 tu. Freddy Fuentes. Freddy Fuentes. No answer. Gabriela Guadalupe. Present teacher. Thank you. Herson. Hernández. Gerson Hernández. I see your camera right there. Está como frozen. Gerson. <laughs> but I know you're there. Right? I know you're driving. Okay. Jairo López. Present teacher. Thank you. José Rubén Flores. José Rubén Flores. Okay, no answer. Catherine, Patricia. Present, teacher. Thank you. Uh, Crisia, Lisette. Present. Thank you. Maria Julia. Present, teacher. Thank you. Marvin Mendez. Present, teacher. Thank you. Rafael Hernandez. Present teacher. Okay. Thank you. Let me see. All right. <clears throat> let's let's continue. All right. So we are going to go to the manual. Vamos al manual. Your manual. And we are going to start. We are going to start in, let's see. Let's go to page 44, 44, page 44, okay. Here there's going to be a lot of vocabulary also, okay? Aquí está incluido bastante vocabulario. There's a lot of vocabulary here on page 44, right? That is included with this activity. So I'm going to begin by asking someone to read. Primero, first, all right? Le voy a dar unos segundos para que abran su manual. Okay, Jairo, I'm going to turn off your microphone. Okay. Hey, let me see. Let's go to the book, to your manual. What page class? Your página class? 
44. Very good. Very good. 44. 44. Okay. So, voy a elegir a alguien que lea. But first, let me get this. Do, do, do. Share screen. Okay. Y let me see. Uh, Rafael. Okay. Can you read number four, please. How to. Number four. Mm -hmm. How to use adjective before noun? Adjectives. Wait adjectives. Very good. Before before nouns. Okay, very good. Before nouns. Nouns, eh, prácticamente son sustantivos, right? Son okay. cosas, cosas, lugares, personas. Esos son nouns, okay? Los adjetivos, right? Como utilizar adjetivos antes de los sustantivos. Basically, adjectives before nouns, all right? Like, for example, when we say, eh, yo sé que nosotros decimos el carro rojo, ¿verdad? Uh, car, car red. Uh -huh. Pero en inglés. Correct, correct, eh, the red car. Very good, excellent. Red sería que el adjetivo, oh, okay. the adjective, describiendo el carro, right? Uh -huh. Okay, adjectives describen, they describe, okay? Like, for, for example, right? Para no ya de un solo al tema, a little bit of a basic understanding, breve. Si usted quiere decir, uh, eh, como una casa bonita, right? Pretty house. Pretty house. Pretty, pretty house. house. Beautiful house, right? ¿A dónde está el adjetivo ahí? Um, antes. Antes que el, el, antes, el, el antes que el objeto, right? Antes que el noun, yeah. right? Los adjetivos antes de los objetos, en otras palabras, pueden ser objetos, pueden ser cosas, personas, right? Eh, si sí, estoy escuchando ahí en el background, no sé quién tiene ahí, parece que es Carolina, ok, ya solo apaga el micrófono. All right, let me see. Basically, that's, this is what it is, ok? Básicamente a esto nos referimos. Adjetivos antes de sustantivos, before nouns. Now, let's look at them. There are, um, there are positive adjectives, right? Hay adjetivos positivos, right? Por ejemplo, ¿qué les acabo de decir? Eh, alguien me dijo beautiful house, pretty house, right? Para que fue Alegría y, y, y Rafael, right? Que mm -hmm. utilizaron right. esos calificativos, esos adjetivos. Now, ¿esos son positivos o negativos? Positivos. Positivos. Positivo. Ahora dígame eh, algo negativo de la casa. Um, si está bonita, lo opuesto. Ugly, ugly. Uh, ugly, ugly, right? ugly, 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 right? Ugly, ugly house, right? Ya cosas ugly que, house. aunque lo describe, pero es una forma como negativa, right? Como vimos yeah. ayer. ¿Se acuerdan yesterday que there was yes. a, a person, miss, um, estaba Mr. y Miss? Estaba hablando cosas bonitas del lugar, del trabajo, y yo no estaba, no, que aquí, que allá, right, right. So, eso vamos, right. Ahí nomás para, para ubicarnos un poquito. Okay. All right. So, let's look at these. Um, David Orantes. Can you read the positive? Donde dice aquí esta palabra y la primera. There are comforted rooms. Okay. Okay, close. The rooms. Ah, David. Rooms. Yes, esa está bien, pero la antes. Comforted. Mm, okay. Comfortable. Okay, comfortable. 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 Okay, comfortable. Okay. Y pero esto no es confortable, no. Sí, pero es en inglés es comfortable. Comfortable la pronunciación. Counter. Counter. Bo. Oh. Yes. Comfortable. 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 Okay. Eso. Very good. There are comfortable rooms. Very good. Very good. Ahora lo okay. Negro. Muy bien. Yeah. You... Yeah. Yeah. All right. What about the negative? There is narrow. Ah. Uh, 
the is there 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 is a narrow reception area 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 that's all very good very good all right now that is negative and negative because it's okay eh, angostito el, right la recepción right Gosh. right so it's narrow aquí estamos hablando prácticamente de lo que vimos ayer pero ahora más en detalle okay un poquito más en gramática a little bit more in grammar area all right now these are all the positive right these are positive and this is like negative it's not like it is negative adjective okay let's continue thank you david good good uh pronunciation very good let me see mm -hmm. okay let me see i have one, two, three, four, five, five, one, two, three. Let me see. Aura, Maria, Julia, Arno, Jairo, Gabby. Can must. Okay, I have five. Let me see. Un tercio de ustedes no tienen las cámaras encendidas. Um, okay, un tercio, casi, all right? Gabby, Jairo, Arnold, Maria Julia, y Aura Edith, okay? Yo la tengo activa, teacher. Okay, eh, no los puedo ver. All right. Eh, Hi. Hey, what's going on? Arnold, can you do the next one, please? Como que lado está. Ah, está congelada la cámara. Okay. Arno, can you do the next one, please? Okay. Uh, there is a, a positive adject adjectives. Mm, what? A positive ad mm, adjectives. Ah, okay. All right. Okay, ya veo que, que no estaba observando, right? Okay. Vamos a ver, Gabby, ¿dónde se quedó el compañero? Gabby. Hello, teacher. Hi. Teacher, es que a mí me está fallando el internet. Ok, no problem. Ok, let me see. María Julia, can you continue donde se, se quedó el compañero, please? I don't know, teacher. Ah, okay, very good. Okay. Aura Edith Portillo, can you tell me where, donde se quedó el compañero para continuar, por favor? Okay. Teacher, donde se quedó? I am sorry, se me trabó la. Estoy entrando a los chorros ahorita, por eso llevo la cámara desactivada. Okay, thank you for telling me. Por lo menos me está haciendo. Uh, teacher. Eh, donde se quedó, teacher? Eh, <laughs> I am la sorry. Le, la que le dio a David fue. There is a narrow area. Okay. Single rooms. All right. Let me see. Okay. Uh, Catherine, can you tell me, please? Can you continue? Puede continuar, Catherine, por favor? Yes. There is, there is huge parking lot. Very good. There is a huge. Huge. Area. Excellent. Okay. okay. Continue grande. with the negative. Grande, grande. Yes. Enorme. There Enorme. There are small offices. Very good, very good, excellent, excellent. Very good. There is a huge parking lot and there are small offices, right? There is a huge parking lot. Ahí estamos hablando de algo positivo. Grande, enorme, right? It's very big. And then the other part is small offices, right? Very good, very good, okay? Thank you. Chris, I mean, uh, Catherine, Catherine, es que iba, iba a seguir con Chris, okay, <laughs> okay, Catherine, thank you, thank you, Catherine, All right, eh, lo llamo a veces para ver si están en, como se dice de nada, teacher, <laughs> <laughs> no problem, no problem, all right, it's nothing, okay, it's nothing, okay, nothing, all right, let me see, Chris, yeah. Can you continue, please, on the second Catherine? There are nice places to rest. Mm, places. 
places, perdón. Ok. Eh, lo voy a repetir. Ok. There are nice places to rest. Negative, eh, there is a disgusting kitchen eh, area o oh, area, no sé cómo okay. es. Okay, area. 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 All right, there is a disgusting, 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 all right? Kitchen area, all right? Area. Okay, Crisia, one more time. <laughs> there is as disgusting, mm, okay. disgusting, ah. disgusting, <laughs> disgusting kitchen area. Area, area, area. area. All right. Okay. Ay. No, no every <laughs> <laughs> Okay, Christian. Demuestre. One more time. Uh, there is disgusting. Okay, kitchen. hola. Okay. Aquí hay, aquí, hay un, aquí hay un fallito, ok. Cuando llega la A, usted dice como as, as, ok. Es, there is a disgusting kitchen area. ¿Sí, Crisia? Ok. There is a disgusting kitchen area. Eso. Good job, Crisia. Excellent. Good job. Good, good pronunciation, right? Good pronunciation. What is disgusting? ¿Qué significa esta palabra? Mm, de gusto. Probar. ¿Ah? Ok. Es un poquito más. Es un poquito Repugnante. Más. Desagradable. Okay. Desagradable. Desagradable. Como cuando Repug... uno dice guacale, right? Ah, mm -hmm. right? Disgusting, right? Disgusting. Que sucia, que chuca está esa cocina, right? Disgusting sin agradable, sin ser agradable, right? Disgusting, right? Como cuando le hace, ah, right? right. <laughs> <laughs> Hasta ese extremo, right? <laughs> All right, let me see. Continue, please. Um, let me see. Maria Julia, can you continue, please? ¿Dónde se quedó la compañera? Um, there is a smelly living room. Mm. Okay. Eh, okay. Eh, empieza de principio, por favor, a María Julia. With a positive. There is a smelly living room. With a positive. Con el área positiva, por favor. Ah. There are. Mm, okay. Okay. Can, can somebody. Um, continue. There is. Continue, Maria Julia. There, there are comfortable rooms. Okay. Um, can someone help her? I need to put you that. There I, is an. There is an illuminator. Very good. Very good. Illuminator right. trading room. Very good. Esta ya la hicimos, Maria Julia. La hicimos mm -hmm. al inicio de la de, de la de la actividad. Okay. Eh, repeat it, please, um, Maria Julia. There is an illuminated training room. Very good. Our negative. There is a smelly living room. Very good. Excellent. Good job, Maria Julia. There is an illuminated training room. What is illuminated? Palabra latín. Illuminado. Eso. Very good, right? All right. There is an illuminated training room. All right. Hay un, hay un training room iluminado. Right? Iluminado. And there is a smelly. What is smelly? Como pueden ver vocabulario aquí para usted. Right? Smelly. Did someone tell me what is smelly? No es como pequeño. Huh? Es pequeño. Mm, no, no, es maloliente. No. Ah, very good. Maloliente. Right, ah, right. Con la nariz, mm. right. Mm. Como. Ediondo. Ediondo. Sí. <risa> Extremo. <risa> ah, pero realmente a, a ese, a esa palabra. Es extremo. Es smelly, right? Yeah, right. Uh -huh. right. 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 So it's a smelly living room, right? Eh, un, un olor desagradable, right? 
smelly, right? So ahí está una, these are vocabulary words for you to recognize, porque quizás nunca las han oído, nunca las han visto. No. All right, so ahí les pueden poner al lado, eh, mal olor, como dijo Arno, right? La palabra que dijo Arno también es aplicable, right? Eh, disgusting, como que guacala, right? Eh, disgusting, illuminated, iluminado o iluminada, right? Dependiendo el sustantivo. Con nosotros utilizamos el, el español de forma de género, ¿verdad? Eh, en inglés no existe el género. So, the word va para cualquier otra palabra. And we have huge. What is huge? Enorme. Enorme. Yes. Algo grande, right? Huge, yes. enormous. Yes. Right? Huge. Huge. Yes. All right? E narrow. What was narrow? Narrow. No. Reducido, angosto. 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 Right? Ahí, uh -huh. right? Tropezándose con todos los que van para boom, 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 right? Como lo puse, right? All right, let me see. Narrow, narrow. So these are the adjective, positive adjectives and negative adjectives. Okay. Now, let's look at this activity. Let's look at this activity. Uh, let me see. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Daniela. All right. Hi. Can you, uh, can you can you read number five, please? Can you number five? Uh, Terry illuminate training. Or... Mm -hmm. Ah no. Uh, uh, perdón. Number five. Ah, perdón, perdón. Yeah. Uh, complete the sentences. 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 Sentences using the words provide, provide, uh, provided, 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 provided. Gracias. And the correct verb. Very good. Ahora dígalo de nuevo. Say one more time, please. I complete the sentences. Using the words provide, provide, provide. Mm, okay. Eh, uh -huh. Te queda al final ahí, Daniela. Uh -huh. Provided. Nomás termine uh -huh. la palabra. Va bien. Provided. Okay. Provided. Provided. And the correct verb. Okay. Much better. Much better. Okay. Much better. Very good. Complete the sentences using the words provided and the correct verb. Right, so you're going to complete. Okay, van a completar the sentences using the words, utilizando las palabras aquí. Okay, remember, read the instructions. Right, all these words you have to use them. All right, let's look at them. Remember, this are this is vocabulary. Porque yo les digo, okay, hágala. Me imagino que muchos de ustedes no saben que es tiny, uh, cubicle, um, right? O oh, sí, unpleasant. Estas palabras de aquí abajo. Um, ¿Saben qué es? Bathrooms, que es no es baño, solamente okay. creo que es. Sí, son los baños. Bathroom, bathroom son baños. Uh -huh. What is unpleasant? No. Desagradable, right? Unpleasant. Okay. All right. Okay. Tiny. Tiny. ¿Qué es tiny? Oh. Tiny. Chiquitito, pequeñito. All right. Yeah. All right. Yeah. Tiny. Diminutivo. All right. Tiny. ¿Y cubico? Cubico. Un cubico. cubico. Yes. Cubico. How do you say that? Cubico, right? Cubico, cubico. So that is cubico. Cubico es como un, cua, un cuartito, right? Like a little. Mm -hmm. a little un cubículo. Yes. Yes, that is correct. Yes, that is correct. Now, what is tiny? ¿Qué significa tiny? Pequeño. 
El mini. El mini, right? El minuto. All right. <laughs> <laughs> Tiny, right? Así Tiny. El cuartito. Así es, right? Tiny. Tiny, right? Cubicle. Tiny cubicle. Right? And what is unpleasant? Desagradable. Very good. Very good. Very good. Mm -hmm. All right. And clean? Yeah. Limpio. Limpio. Very good, right? Yeah. Very good. All right. So now. Smart. Come on. Oh, smart. Smart. Inteligente. Okay. Mm -hmm. Smart. Smart. Let me see page 44. All right. Uh, this one right here, number four, and they say smart. Okay. Uh, we are referring here to technology. Okay. Aquí nos estamos refiriendo a tecnología. Como no a la persona. Como decir que inteligente es. No, estamos hablando de lugares. Right? Por, mm, vaya. Como sale de presentación. Ajá, vaya. ¿Y cómo le llamamos un, un teléfono? ¿Qué? Smart. Ah, ¿y la televisión? ¿La televisión? Smart TV. Ah, Smart TV. Ya, ya se ubicaron aquí con el Smart. Ok. Yes. So, ahora también lo utilizamos para la persona, la persona inteligente, right? Smart. But y con la tecnología también se aplica. All right. Teléfono inteligente, una Smart TV, smartphone, right? Y a todo así, se está progresando así en, mundialmente, right? Uh, hasta hay, ¿cómo se llama? Uh, smart dogs, hay perros smart electrónicos, right? No sé si los han visto, pero ya están, ya los tienen, right? Smart dogs, right? Incluso parece que en Estados Unidos. Ya tienen perros, policía smart. Right? Uh, and you're, I saw them and I was like, what? Right? Y va, to, to, wow, wow. Right? Y son perros <laughs> electrónicos, right? And I was like, what? No way, right? Pero sí. Right? <laughs> okay, let's look at the first one. Um, para ayudarles, para empezar, to give you the, the first one. What would be the sentence? Eh, enfocándonos con, ¿se acuerdas que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto antes? Vamos a ver. ¿Se acuerdan de esto? The range. Do you, do you remember these, class? ¿Se acuerdan de esto entre yeah. la semana? Yeah. Okay, very good. Ahora estamos mm -hmm. aplicando prácticamente todo junto. All right? Everything at the same time, okay? Now, what? how would you do number one? Vamos a ver. How there, would is, are, there is a small dream. Okay. Okay, Crisia? Yes, there is a small dream. Okay. Okay, very good. Very good, Rafael. Is that correct? Is that correct? Yes. Correct? Yes, that is correct. Yes. That is correct. Very good. All right. There, there is a. No se les olvide los artículos. Mm -hmm. Okay. Small gym. Ahora una pregunta. One question. Si fuera plural, if it, if it was plural, si no fuera gym, fueran gyms, how would you say that? There are. There are. There are, uh -huh. are small gyms. Mm, okay. Alguien más? There are, there are um, small gyms. Small gyms. Um, okay. Alguien más? They are. There are. Mm -hmm. and they are. They are uh, small. Smart, small. Okay. There are small jeans, teacher. Okay. Ah. ¿Quién dijo eso? Who said that? 
Aura. Very good. Perfect. Perfect. Perfecto. Remember, cuando es plural, no usamos el artículo uh. A ni N. ¿Ok? Only in the third person. Sí. No, ni, que, ni eso en third person. Ah, estamos hablando singular aquí. Singular. ¿Ok? There are small gyms. 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 Right. Very good. Eso dijimos. There are small gyms. Escuché hay unos que me dijeron hasta N. Right, Rafael? Yes. And, all right. Thank you. Gracias por, uh, okay. por aceptarlo. Right? Aceptar. Yeah, all right. All right. Very good. There are small gyms. But it's good que lo reconozca. Y gracias por tu, fir por tu firmeza, Rafael. All right. Okay. Demuestra mucho de ti. Very good. Thank you. All right. There are small gyms. Remember, when we use are with plural, we do not use a or n. Okay. Nunca jamás. Okay. Never, never. Never, 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 never. never, never. <laughs> All right. Very good. All right. Very good. All right. Excellent. All right. Continue, please. In the otras hacen in. I'm going to put you in pairs. Teacher, una consulta. Yes, Daniela. Tiene dos adjetivos. Eh, se van a ocupar los dos por cada número. Ok. O sea, se harían dos preguntas por... Dos, perdón, dos oraciones. Uh, uh, dígame, ¿cuál lleva dos adjetivos? No, ah, no, olvídelo, ya vi, <laughs> perdón. Forget it, forget it, forget it. Ah, okay. Forget it. Hey, remember, nouns, eh, Daniela, nouns. Ah, es eh. que había confundido Jim con Big y yo. No sé por qué. Okay. Y yo por qué. Ok, no yeah. problem, Daniela. Pero está bueno, está bueno, very good, que pregunte. Right? This is your class. Esta es clase de ustedes, para ustedes, right? I'm just here to guide you. Yo nomás estoy aquí para guiarlos. Y enseñarles. That's it. Okay. If you have a question, si tienen alguna duda o pregunta, no tengan pena. Recuerden, aquí está abierto todo para ustedes. Right? Cualquier pregunta, please ask me. Please ask me. All right. Let me see. Oigo como voy atrás. Ok, voy a apagar. Uh -huh. ya, ya lo apagué. Ya apagué el micrófono. All right. I was going to put you in groups. Los voy a poner en pares, pero ya veo que todos están con todo ahí. Dele, dele. Ay, no los voy a... En pares de tres. Y yes. si los voy a interrumpir. Ya veo que están todos. Estoy viendo las cámaras. I'm looking at everyone, right? Están bien pensativos, entrados. Very good. Finish. Very good. Vaya. <laughs> <laughs> All right. All right. Some of you are finished, right? Remember, eh, look at them again, right? Revisenla, que estén bien, que no le falte un artículo. No le falte la S, ¿ok? Si es plural o singular, ¿ok? Y así ustedes mismos se autocorrecto, autocorrectan, autocorrect, all right? <laughs> you automatically correct yourself, okay? Se autocorrigen, I'm sorry. Okay. All right, you can automatically correct yourselves. I'm going to put la que hice la primera. There is a small gym. Okay, that's number one.
Do, 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 do. If you finish, if you finish, ya la revisó, la doble revisó, all right, eh, you can send it to the group, ok? Aunque la vamos a hacer aquí nomás para que, que quede, right, que, que lo hicieron. El grupo de WhatsApp, you can send it to the WhatsApp group. Ok. Remember, it's a captura, ok? Es una captura, not a text. Perdí la señal un momento. Ok. Let me see. No sé si me puede. Eh, Gerson? ¿Es that you? ¿Eres tú, Gerson? No, sí, no. perdí la señal un momento. Ok, no problem, no problem. No problem. Sí, pero ya casi unos 15 minutos llego a la casa. Ok, no problem. If you finish, I want you to look at the next page. Let me see. Si ya terminaron, whoever finished, I want you to look at page 45. Okay? Look at page 45 y revisen, review it. Did you finish, Gabby? Okay, Maria Julia, Crisia, Daniela, Gabby, and Narciso. Okay. They are finished. Okay, ustedes que acaban de terminar, Maria Julia, Crisia, Daniela, Narciso, and Gabby, you can look at page 45. Porque vamos a adivinar la número tres. We're going to guess number three and figure it out on page 45. Okay. Okay, Gabby. Hello, Gabby. Hello, DJ. Okay. If you think you finish, look at page 45. La página 45. Number three. I want you to guess, oh, locate, localicen, donde está la información del employee. All right. La dirección del employee. And they say employee's information on page 45. Una de esas cuatro en la número tres es la correcta. Vamos a ver si la puede hacer. It's related to page 39. Está relacionado con la página 39. All right. 
para aquellos que ya terminaron, you can do that activity. Porque la vamos a hacer ahorita. Muy, muy feliz. All right. I think the majority already did it. Let's look at the answers. Let me see. Uh, we did number one already. What would be number two? Let me see. Elizabeth Alegria. Hi. Hi. Number two. Number two. Mm, espérame. Eh, espérame no, hay, hay un, hay un error. Sí, que la uno, dos, y la ah, bajo tres. Ah, la bajo. Very good, man. Okay. Entonces. Uno, dos y tres. Entonces la dos sería el New Trading Rooms. Mm -hmm. Ok. There are new trading rooms. Ok. There are new trading rooms. rooms. There are new training rooms. rooms very good very good excellent that is perfect right uh, very good very good what is the adjective ¿Cuál es el adjetivo aquí? En otra, carolina levantó la mano new el adjetivo hmm? new. new new very new. good very good new. New, nuevas, right? Nuevas. nuevas yeah. Describiendo los training rooms. Right? Describing training rooms. Very good. Number three. ¿Qué sería esta aquí abajo? Cafeterias, right? Number three. Um... Hi. Hi. Okay, go ahead. The yeah. are clean. Cafeteries. Okay. Yeah. ¿Quién fue? Who said that? Uh, yo. David. David. There are okay. clean cafeteries. Cafeterias. Cafeterios. Cap Espérame. Let me see. Okay, David. There are clean Cafeterias, ok? Cafeterias. 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 Eso, very good. There are clean cafeterias. Very good. Excellent. Excellent. Number four. Me, teacher. Carolina. Ok, Carolina, go ahead. There is a smart meeting room. Ok. There is a smart meeting room. Oh, repeat. very good. Vaya, pues. Okay, very good. All right. Excellent. Repeat it, please. Carolina, ahí está. A small meeting room. Very good. Very good. There is a small meeting room. Very good. Um, number five will be Marvin Mendez. No lo he escuchado. Dele. Marvin. Uh, hello. Hi. The, the... There are un, eh, no sé cómo se pronuncia esa, okay. un, un pleasant. Un, un. Un, un pleasant bedroom. Mm. Ba, mm. Ba, barroom, algo así. No, no okay. sé. Vaya, lo que estás viendo, lo único que la, no estás pronunciando el plural con S. Bathroom. Bathrooms. Ok. Bathroom. Ok, la S, por favor, para que sea plural. Bathrooms. Eso, very good. Thank you, Marvin. Good job. Excellent. Mm. Ok, there are on left and bathrooms. Ok, very good. Okay. Ahí nomás la continúan ahí donde dice There are unpleasant bathrooms. All right. Next one. 
number six. Uh, Catherine. Hi, teacher. Hi. <laughs> um, there is a tiny cubit. Cubico. Cubic. ¿Cómo? Q, como cubo, pero diga Q. Cubico. Cubico. Eso. Very good. I'll repeat it, please. There is tiny cubicle. Mm -hmm. Repeat it one more time. There is a tiny cubicle. Eso. Very good. But Catherine, cubicle. very good. Excellent. Muy bien. Very good. There is a tiny cubicle. Very good. Very good. Okay. So now we have learned. Possessive, I mean, a positive adjective, negative adjectives, and a lot of vocabulary, right? Imagino que mucho de este vocabulario es nuevo, right? I hope you took note, pero tomaron nota de vocabulary. And let's continue. Let's continue. All right. Let me see. Let's continue with the next page. Next page. Next page. All right. Next 45. Page. 45. All right, look at page 30, 45. All right, here eh, we're going to do a little bit about a, an information about an employee, right? Let me see. Jairo, can you read, please, eh, where it says number two, right here? Perfect. Here. Read the following information about an employee. Okay, about an employee. About an employee. Very good, excellent, excellent, good job, Jairo. Okay, he said, read the following information. Lea la, la siguiente información. Read the following information about an employee. Sobre un empleado, right, an employee. Mm -hmm. So we have here, employees information. ¿Se acuerdan con esta la apostrofe S? Right? Yes. De, de del empleado. Very sure. good. Very good. Excellent. De. Del empleado, right? Very good. Se acordaron. Excellent. All right. Let's look at the name. You have name, office, oh, main phone, name. workplace, address, job position, yes. department, and ID. ID. All right? Estos son iniciales. ID. Mm -hmm. Okay, empecemos con Ana Segura. Read, please. Puede leer aquí. Can you read? Name. Mauricio Quintanilla. Very good. Excellent. Excellent. All right. Very good. Now, uh, Arnold. Can you continue, please? Excuse me, teacher. No, no estaba viendo. Estoy haciendo okay. trabajo todavía. Okay, no problem. No problem. Gabby, Gabby. Office, main, main phone, seven two zero three nine one six four. Very good, very good. Excellent, excellent. <clears throat> Thank you, Gabby. Okay, Marvin. Marvin, one, two, three. Hello. Okay. Uh, workplace Arrows Technolo Technology Company. Okay. Arrows. 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 So very good. Arrows. Good job, Marvin. Arrows. Yes. Perfect. Okay. Workplace. Workplace. El lugar de trabajo. Arrows Technology Company. Okay. Um. Let me see. Elizabeth Alegría. Hi. Mm -hmm. Address on the Roosevelt mm -hmm. Street. On Roosevelt. Yes, so very good. And mm -hmm. uh, address of on Roosevelt Street and First Avenue. Ese numerito no sé qué número. Es. Okay, este es nuevo para ustedes. Esto significa yes. el, el, el teclado de numeral, right? Uh -huh. Entonces, en inglés se dice 
uh, number? number? Number. Yes, oh, number. number. Avenue number A53, uh, Santa Cecilia, San Salvador. Okay, very good. Uh, and here, and here, eh, realmente no es numeral, right? Eso es como para teléfono. Ahí dice número, número. Mm -hmm. La casa, eh, número de number. casa. All right, number. number. Right, yes. Sir. Okay. Number. All right. So, yeah, the little number, right? So, when we look at this, cuando vemos yes. una dirección, esto lo vamos a decir number, right? Number. 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 All right. Okay. No van a poner la N con el circulito arriba o algo así, all right? <laughs> all right. Tercera y, y reparto, right, whatever, right? So, it's number. Right. Very good, very good. Okay. Mm. Tu, 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 tu. Narciso. Hello. Continue, please. Your position. Mm -hmm. Software designer. Very good, designer, very good. Designer. Job position, software designer right diseñador diseñador de software very good okay let me see Crisia hello hi department. Mm -hmm. department production all right production 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 that's all very good very good very good excellent production ID all right very good uh, let me see, Rafael. Okay. ID M Q one zero eight three five nine. Eso, very good, very good, Rafael, right? Esto es como su número eh, de... Seguro social. <laughs> <laughs> Your ID. All right, your ID. Yeah. Su número de identificación de... Identificador. Mm -hmm. Yeah. So this will be it. Now, esta es la información del employee. This is the employee's information, right? And then it says, uh, bueno, yo no voy a leer. Let me see, voy a elegir a alguien. Uh, Ruben. Ajá, uh -huh, Ruben. Again, the employers. Ruben. Okay. Uh, number three. Uh, number three. Okay, uh, read, read again the employees information oh, and circle, circle, and circle, circle of the alter, alter direction below is the correct one. Look at the map P39. Okay, right. 39, right? Very good, very good. Okay. Now, no más, two observations. Okay? Alternate. Alternate, esa es la primera. Alternate. Okay. Alternate. 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 Again. Al okay. Alternate. Ruben? Alternate. 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 Eso, very good. Alternate. Okay. Y la otra es? Again, again, again. Let me see. Again. Read again, again. 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 All right, Ruben? Teacher, uh, circle, circle, or circle. Okay, okay, hold circle. on. Okay, hold circle. Okay, hold on. Circle, and circle this. Okay, Ruben, pronuncia esta. Again. Okay, and then this one, se dice circle, circle. Circle. Eso. Circle. Very good, very good, right? Circle. All right, circle. Como decir circo. Algo así. Circo. Circo. Pero sí, como circo, pero le podemos poner la E. Circle. Circle. Eso, very good. Le pongo la E, circle. All right, circle. All right, la C. All right, now, eh, cuando, cuando dijiste aquí, dijiste P. Okay. P39. Right. Ahí tiene una P y un punto, right? Eso significa. ¿Ves el puntito ahí? All right. Eso significa página. 39. Mm. No es P, se dice page. Page. All right. 
Esta es la abreviación para poner página, ponen pi. Pi con un puntito, with a little period. Right? So, page 39, página 39, page 39. All right, eh, para ponerlo en práctica. All right. Eh, class, ¿qué significa esto? Ven en, eh, esto aquí arriba. Page 45. Very good. Very good. Excellent, right? ¿Por qué? Porque tiene, there's a little period right after the P. All right. Hay un period Thanks. after the P. Page S. -O. Very good. Very good. Ahí no va para, for practice. Ok. Eh, it says, read again the employee's information and circle which, ¿qué significa which? Which. ¿Cuál? ¿Cuál? Very good. ¿Cuál? Which of the uh, alternate, alternate directions below is the correct one? Look at the map, page 39. So aquí nos vamos a regresar, right? We're going back porque ya lo vimos. Page 39. So I want you to go back to page 39. Identifiquen esto. Identify the place. ¿Dónde está este lugar? Arrows Technology Company. Right? Is it located? Una de estas is correct. One of these is correct. Veamos. Una de estas cuatro está correcta. ¿Cuál sería? Roswell Street. Three. Number three, teacher. Okay. Number three. Okay, la puede leer, por favor. Can you read it? It is located mm -hmm. um, on Roosevelt. Located. 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 It is okay. located on Roosevelt Street between the restaurant and book world. All right. Eso. Very good. Very good. Is she correct? Está correcta ella? What do you think? Yes. Pueden ir al mapa y verificar. You can go to the map and verify, right? ¿Dónde está Arrows Company? Arrows, Arrows, okay. Arrows Company. Arrows Company. All right. In the Ruben Street. Ruben Street. Mm -hmm. Ruben Street. And the train. Sí. Yes, correct. Yes, correct. Yes, correct. Yes, correct. Yes, correct. Es correcto. Sí, es correcto. Ok. Ok. Um, oh, all right. Now, that is correct. Number three is correct. Ok. All right. Number three is correct. In front of the mall. All right. Porque esta dice en frente de, la, de las... The Metro Centro, right? No, no es ahí, right? No. This one says it's located across no. First Avenue eh, behind no. the restaurant. Detrás del restaurante, no. Right? Uh, it is located along Roosevelt Street next to the City Hall. ¿Está oh. la parte de la alcaldía? No. 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 Right? Restaurant. So this, so this one, en medio de, between, ¿se acuerda esta palabra? Se la di. Between, between yes. the restaurant and book row, right? En medio yeah. de restaurant book row. So number three is correct. Number three is correct. Qué rápido se va el tiempo. Tengo que hacer la siguiente asistencia. Ok. I have to do the second attendance. Okay. <clears throat> Ana Elizabeth Alegría. Present. Thank you. Ana Elizabeth Segura. Present. Eh, Ángel Narciso. Present, teacher. All right. Aura Edith Portillo. Present teacher. Thank you. Eh, Carolina Guadalupe. Present teacher. Thank you. Daniela Alexandra. Present teacher. Thank you. David David Orantes. Present teacher. Thank you. Uh, David Edward. 
Okay, no answer. Um, Eric Cuellar. Present teacher. Thank you. Freddy Fuentes. Freddy Fuentes. No answer. Gabriela. Present teacher. Thank you. Gerson Manuel Hernández. Present teacher. Thank you. Jairo López. Present teacher. Thank you. Jose Ruben Flores. Present teacher. All right, thank you. Um, Catherine, Patricia. Catherine, Patricia, no answer. Crisia Lisette. Present. Thank you. Maria Julia. Present teacher. Thank you. Marvin Omar Méndez. Present teacher. Thank you. Rafael Ernesto. Present teacher. Thank you. All right. Two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen, seven. Two, four, six, eight. Okay. Okay, Catherine. Okay, okay. Por eso no me salía la cuenta. All right. All right, Catherine. All right. Thank you. Can you hear me, Catherine? Yes. Catherine, ¿me puede escuchar, Catherine? Yes, teacher. Okay. All right. Thank you. Es que estaba haciendo la lista, el listado de asistencia. Okay. Number sixteen. All right, I see. All right, thank you. And let me see. Okay, let's continue. Let's continue. Do, 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 do. Where was I? Okay. Okay, now we're going to to continue with, with the next activity. What do you think the next activity is? Hmm? ¿Qué piensa que es la siguiente que sigue? Alguien? Someone? Employees information. Okay. Preposition of place. All right. Prepositions of place. Okay. Let me see. Okay, Catherine, I understand. Okay. No problem, Catherine. Let me see. Prepositions of place. Right. What page is that? Page 46. 46. All right, very good, very good. So you already know that we're going to go with prepositions of place, right? A little bit more, más allá de lo que hemos visto. A little bit more, let me see. I'm going to read, uh, no, yo no leo. I'm going to get one of you to read. Gerson, ya que estás en casa. <laughs> go ahead, Gerson. How to use? Can you turn on your microphone, please? Okay. How to use prepositions of place? Very good. Continue. Preposition of place. Where is the park located? Is the locale almost many places? Okay. Uh, can you slow down a little bit? Eh, bajar un poquito no. velocidad porque lo estás pronunciando a little bit off. It is. Okay. It is located. 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 It. it located. Okay. Um, 
What is the pronunciation? Okay. Among. 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 Okay, among. thanks, teacher. It is located among many places. Excellent. Good job. Good pronunciation. Very good. Where is the park located? It is located among many places, right? Okay. It is located among. Among es como esa palabra. Eh, how do you say in Spanish? Entre. Yes. All right. Eh, among many places. Entre muchos lugares, right? Mm -hmm. Entre muchos lugares. Por ejemplo, eh, es, incluso estamos entre mucha gente. We are among people, right? Estamos mm -hmm. entre mucha gente. O sea que, que hay varias cosas alrededor de uno, mm -hmm. right? Right? O si estamos, o el lugar está alrededor de otras cosas, right? It is among many places. Aunque no es una palabra muy indefinida, right? Mm -hmm. Realmente no está diciendo algo bien concreto. Nomás está diciendo algo, is saying something that, ok, está algo aquí, pero alrededor hay muchas cosas más. Mm -hmm. right? Basically, right? Eh, among. Eh, Yes, it's a preposition of place, right? Pero saben cómo se usa más esta palabra? Voy a ser honesto. Cuando hablamos entre personas. Ok. 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 Hablemos entre nosotros. Ahí sí, ahí se encaja, right? Right. right? Eh, amongst ourselves. Let's speak among, among us, right? But también es una preposition of place, right? Hardly used, right? Hardly used. Es ocupada, honestamente les digo, casi es poco usada, right? <laughs> Pero existe y ahí está, right? <laughs> All right, number two. Es como que usted diga, sí, el, el banco está entre varios lugares, ¿verdad? Como sí. que, ah, bueno, sí. qué buena información, ¿verdad? No, para <laughs> nada. Lo mismo, lo mismo, me da. <laughs> sí, fíjate que el banco está entre otras, en otros sucursales a la par. Ah, vaya, very good, right? Sí, ya llego ahí, right? Uh, right? Así mismo aplica en inglés, right? Para que lo sepa. All right, now the next one, please. Um, ¿A quién no he escuchado? Yo? Ok, Arno, ¿todavía estás ocupado, Arno? Are you still busy? Ok, no responde. Daniela, can you answer? Can you comp can you finish, please? Can you finish where the person left off? Donde eh. quedó el es la, la... Uh -huh. ¿Dónde se quedó el compañero, la que sigue? El teacher, no, no, y muy bien dónde se quedó. Ah, vaya, ok. María Julia, Hello. can you continue, please? Where is the sport palace located? Very good. It's located on Barrios Street in front of the park. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Excellent. Thank you, Maria Julia. All right, so here it says, where is the sport palace located? It's located on Barrio Street in front of the park. Mm -hmm. In front of, una idea? Más o menos. En frente de. En frente de, very good. El parque. En frente de. El parque, right, in front of. In very front good, of. all right, very good. All right, let me see. Okay, Maria Julia. Okay. Thank you, Maria Julia. Okay. Eh, una vez más, voy a llamar a Eric Cuellar. Si puedes seguir donde. Can you continue o todavía estás ocupado? Hola, teacher. Hi. Ahorita. Okay. okay. Puedes continuar donde eh, ella se quedó, please. Ella se quedó donde dice, where is the sport? Okay. okay. All right, continue. Okay, Linux. Where is the mall located? It's Very located good. near the restaurant. Very good. Excellent. Good job, Arno. Good job. Okay. Arno. 
Very good. Thank you, Arnold. Uh, where is the mall located, right? Donde está localizado la, la, el, the mall, right? ¿Qué era mall? Eso, very good, right? Un galería, un eh, una metro. metrocentro, un metro, right? Very good. It's, right? It's located near. ¿Qué quiere decir near? Cerca del restaurante. Cerca. Cerca, right? Near, very good. Very good, excellent. Rafael, can you continue, please? Okay. What is the church? It's located past the school. 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 Very good. All right. Where is the church? This church? Iglesia. Iglesia. Very good. It's located past the school. Hmm. ¿Qué quiere decir past the school? Pasando por la escuela. Está localizado. Pasando la escuela. Right? Ajá. Así como la escuela ahí. Right? Right? Past the school, located past the school, right? Pasando la, pasando la escuela está la iglesia. Right? Prácticamente lo que está diciendo. Basically it's what he's saying. Right? Pass. Pasando, right? Okay. Uh, let's continue, please. Um, Daniela, can you continue, please? On the second word, company. Eh, sería en la cinco, verdad? Yes. Complete the conversation using a preposition from the box. Go to page. Sería tier, tier 39. 39. 39. 39. 39. Yes, sir. And look, and look at the at the map. Very good. At the, at, at the map. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Mm -hmm. Okay, Daniela. All right. All right. Thank you. Good job, Daniela. Thank you. All right. Let me see. Where is the church? All right. Aquí, aquí vamos. ¿Qué era church? Nomás para repetir. In, iglesia. Very good. Excellent. Right. And we're going to. Let me see otra palabra aquí. No. Ya la demás ya la sabe. All right. We're going to look at these and you have to go back to page 39. All right. But first, hay que saber estas otras. Look at these down here. All right. Um, dun, 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 dun. Um, voy a elegir que lea. Um, Gabby. Can you read the prepositions, please? La primera, no sé cómo se pronuncia. Okay. El... Al along. Um, along. 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 All right. Along. Yes. In front of being. Behind. 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 Next to. Mm -hmm. Between. Across. Past. Under. Tail. Uh, under. Yes. All right. Eso es debajo. All right. Under, right? Está incluida aquí nomás para incluirla, right? But under, right? Debajo, right? Eh, no la vamos a utilizar. Repente, pero... All right? Under the bridge, right? Le, lo que voy a hacer es darles unas... Um, I'm going to give you some examples. Cómo utilizar under, right? Eh, y porque aquí va a ser difícil que diga debajo de, de la tienda. No, right? Right? Debajo de la calle. No. Under... Puente. Voy a utilizar otro, otro contexto, ¿ok? Pero está aquí, right? No la vamos a olvidar. So, along es utilizado cuando uno va, como decir, eh, eh, vete, sobre, vete sobre esta calle. Go along. ¿Ok? Se lo voy a escribir. ¿Ok? Porque yo sé que es algo nuevo. Go along. Um, digamos, vete sobre qué? Roosevelt Street o una calle First Street, lo que crea, lo que queramos, right? Go along First Street. 
¿Sí? Vete sobre la calle primera, right? First Street. Or go along uh, uh, Roosevelt Avenue, right? Whatever. Vete sobre. Eso cuando uno dice sobre. O sea, aquí no va a ir caminando sobre o va a ir uh, girando. No, girando. Como, uh, driving, right? Uno va a ir manejando o transitando por una calle. Go along. Vete sobre. All right? Go along. Sobre. Right? In front of, ¿qué significa? Enfrente de. Enfrente de. Right? Right? So, eh, in front of, como lo miramos aquí en el ejemplo, eh, workplace is located on Barrio Street in front of the park. Como lo vemos aquí en el ejemplo número dos. As you can see in example number two. Second line. All right? In front of. Behind. What is behind? Cerca. Detrás. Mm, detrás. Right. Thank you, Narciso. Detrás. All right. Behind. All right. Behind. All right. Como, decir, como yo puedo decir, behind me is earth. Detrás mm -hmm. de mí es, es, está la tierra. Right. Mm -hmm. Behind me is earth. Right. Y, ah, sí, detrás, en, sí. right? y enfrente de mí está Júpiter. Right. In front of me is Jupiter. Mm -hmm. right? <laughs> All right. So behind. Detrás. Next two. Next two. Siguiente. Siguiente. No. Después de. A la par de. A la par de. A la par de. Very good, right? Next. Es Cuando uno dice next. Next. Siguiente. siguiente. Right? Pero aquí estamos hablando de proposiciones de next lugar. Two. A la par de. ¿Ok? A la par de. ¿Ok? Oh. Eh, the clinic is next to uh, the bank. Right? La clínica está a la par del banco. Right? The clinic is next to, a la par de. Right? Si quieren lo pueden ir escribiendo para que le, los tenga también. Between. Eso ya lo vimos. Entre. En medio. En medio de. Right? O también puede decir entre. Right? But aquí cuando hablamos de lugares. Es between. Está también entre. También aplica. Pero en medio de. Right? Right. En medio de, 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 dos, de dos lugares. O entre dos lugares. También te aplica. Right. Across. A través de. A través de. A cruzar. Cruzar. Ok. Cruzar. All right. A cruzar. De cruzar. Right. A cruzar. También se le pone eh, otra palabra. Ok, y esto para que lo tengan para más información. Ok, across from. Realmente, cuando hablamos de un lugar, como decir, eh, y ejemplo, hay una calle, right? There's a street. Usted está en este lado y a cruzar de la calle hay otro negocio. Ahí es donde más se aplica. A cruzar, de, a, a cruzar de, de, de la farmacia está un banco. Across from the pharmacy or the drugstore is a bank. ¿Ok? Across from. Yes, across from. ¿Ok? Similar como in front of, right? Pero hay una, hay una pequeña diferencia. ¿Ok? Y se lo voy a decir por por práctica, por ética, right? por, por ser correcto. Across from literalmente es cuando hay una calle entre medio. Aunque el lugar está enfrente del otro. Si hay un lugar donde uno tiene que cruzar, o hay un espacio algo larguito, eh, entonces se utiliza across from. In front of es cuando está un lugar, un negocio aquí, y justo aquí, como cuando usted va en metro y está a un lado, está un, una sucursal, right? una tiendita, de su, de su store, y justo enfrente de ahí está la otra, right? o sea que nomás se voltea así, ahí está la otra, right? the next store, that is in front of, all right? okay? so, por, ejemplo, por ejemplo, algo que tienen ustedes enfrente, ¿qué es lo que es? Mi computer. Ok, entonces te va a decir, my computer is in front of me. La computadora está enfrente de mí, right? Uh -huh. O yo estoy enfrente de la computadora. 
no van a decir across from, right? Porque no hay una uh -huh. calle o algo, un espacio largo, right? So, ahí es donde viene la diferencia. Las dos significan que están enfrente de la otra. Una es un poquito más largo y hay como un pasillo o un, una calle por en medio, across from, right? Uh -huh. Y across nomás significa cruzar, right? Across. Across the street, a cruzar la calle, right? Pero en general, across. Y esto lo pueden buscar ustedes también. Yo sé que no está aquí, se la estoy dando. Y lo pueden buscar en Google si quieren, ahorita mismo. Across, across from. Across from river. Across from the river. The river. The river. Yes, tiene que especificar. Ok. Across from the river. river. Yes, across from the river, right? Ok. All right, very good. Y esto lo pueden buscar también, o decir, hey, esto no está aquí, right? Pero es, ahí, yo me imagino es que, que ahí se, le va. Es en ganancia. All right, very good. Across from, <laughs> all right? Eh, past. All right, past. Go past. ¿Qué dijimos? Vas a pasar, right? Go past. Cuando uno le dice, mira, vas go a ir. Pass. You're going to go straight. Go past the bank. Vas a pasar el banco y ¡pum! Right? A, en un bloco de la siguiente calle, the next street, is the store. Right? It's the store. Pues que, este pas es como eh, para ocupar pasar o pasando. Pasar. O, o como cuando uno dice pasando el banco, encontrás la tienda. Mm, vaya, eh, past, la palabra past no tiene como dos opciones como en el español, pasando o pasar, right? Past se queda neutral, neutral, right? Neutro. Neutro, thank you, Elizabeth. Eh, neutro, all right? So, no lo podemos cambiar, go past it or, or pasting, no, se queda así, past. Pero eso es eh, el significado principal es pasar, pasar o pasar, como usted lo quiere interpretar, pero va a pasar algo para llegar donde va, donde quiere ir. Ok. okay? Mm -hmm. Pero thank you, Carolina. Good question, ok. Yo sé que en español decimos pasando, va a pasar, right? Uh -huh. But in English, it's only one word. Nomás existe uno. Pass. Yes, pass. Ok. All right. Eh, go past the school, right? Now, Carolina, ya que tocó ese tema para aclarar, esta palabra también existe como usted la dijo. ¿Verdad? Eso, le voy a dar un ejemplo, pero uh -huh. ya no tiene que ver con... Con, con, con lugar. Con yes. Le voy a dar un ejemplo para que quede bien claro con usted y con los demás. Buena pregunta, excelente. Eso está en el pasado. ¿Para qué? ¿Han oído ustedes eso? Pero okay. eso fue en el pasado, right? That's in the past. That's in the past. Ahí estoy hablando. Yo le digo, why are you arguing? ¿Por qué, por qué, por qué estamos discutiendo sobre eso? Eso fue en el pasado, right? That's in, in the, the past. past. Living in right? the past. Yeah, living in the past, viviendo en el pasado. Vaya, ahí está. You live, tú estás viviendo en el pasado. You're living in the past, right? En un término de, de una época de vida, right? In the past. Ok, Carolina, ahí okay. sí es, okay. ahí sí es la palabra pasado, right? Okay. Eh, o sea, de que al anteponerle a algunas palabras otra previa puede dar un significado diferente. 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 Exactamente. Ahí depende pero, de... pero que al final está también hasta cierto punto unido, porque oh, pasar sí, sí. y pasado, o sea, hay algo que, que igual ya... pasó, pasará. Ajá. Okay. Eh, exactamente, porque la palabra tiene su raíz basada en algo que vas a pasar que vas a pasar, pero uno puede hablar del futuro, vas a pasar, ¿right? Uh -huh. No estoy hablando que ya lo hizo, ¿verdad? Yeah. O presente, pasando. Ah, exactamente, ¿right? Pero esa, es la, esa conjugación es en español, porque... Exactamente, en inglés, uh, past, in ahí, past. past. Okay. Ya sea del contexto que usted me estaba okay. mencionando, Carolina, y, okay. y a preposition of place. No hay conjugación. Perfecto. Yes, exactly. Very good. Thank you. Very good. Now, under. Under. 
significa under? Debajo. 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 Very good. Debajo, debajo right? Eh, díganme algo que está debajo de ustedes. No, si, si no tienen nada. El sillón. El sillón, right? El chucho. El chucho. All right. Eh, all right. All right. So, eh, el piso, right? All right. Uh -huh. Uh, yo no tengo nada porque ando en el espacio. I don't have anything. <laughs> el aire. Tierra, el, aire. Right. el aire. Space, right? Space. All right. So those are the prepositions, okay? Those are prepositions. All right. Go to go to page 39, como dice las indicaciones. Go to, go to page 39 and look at the map. Look at the map. Okay. Y van a, van a, you're going to answer... One, two, three, and four. Okay. This is the sport palace is. All right. Ahí busquen el sport palace on page 39. And then you write. Y escriben. You write which one is correct. Let's see. Mm -hmm. Teacher, ahí no queda under. No. Oh. El under no. Next to. Okay. We're going to use. We're going to use. Um, let me see. Pueden usar el next to. A la par de. Yeah. Uh, I think that was. Uh, in front of. In front of. Mm. Yes. In front of. Or across. Okay. I'm going to give you. Le voy a dar la, las palabras claves, ¿ok? Right. Y pongan, pongan ojo aquí, como dicen, attention, right? Attention. Okay. Attention. Pay attention, right? Next to, right? Next to. No es que así son, así son las respuestas, right? You can use, yeah, next to. You can use, ¿qué me dijo la otra compañera? In front, in front of. of. In front of. Y podría ser across, por ejemplo. Ok, in front across. of. Ok. Across from. Ok. Las que, la que yo le di también, across from. All right. Okay. Si la quieren usar también. Very good. Across from. And you have um, along. Let me see. And along. All right. Across from or or um or um along along pasando acá in front of along street okay in front of and across from I right. pueden usar esa and along and let me see y faltó una all right eh, along sí. and Between. Between. All right. So, one, two, three, four, five. Aquí hay cinco, right? But, remember esta, con esa, si la usan, una de las dos están bien. Okay? Pero nomás una se va a utilizar. Ya sea, in front of or across from. Okay? Y next to, along, in between. All right? Nada más. Ninguna se puede repetir. None of them you can repeat. All right. Eso no quiere decir que están en orden. Okay. Nomás le estoy dando las que se van a aplicar. You're going, these are the ones that you're going to use or apply in your answers. Okay, thank you, Maria Julia. All right. Eh, thank you, Crisia. Dos minutos, two minutes. Two minutes, All right? Mm. 
Okay, thank you, Christian. My life is really okay, Chrisia. Christian? Yes. <laughs> ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Um, can you look? Ok. I don't know why eh, están escribiendo mal las prepositions. Ok. Van, van dos aquí. Gerson también. Ok. La palabra está allí escrita. Please write it correctly. Pero, eh... Gerson en Crisia. Ahí lo voy, lo, lo voy a dejar que, que averigüe en cuál sería. Mm. Ok. María Julia. Uh, you too. Ok. Usted también, por favor, verifique bien que está escrita bien la preposition. Aquí están escritas y también las tengo escritas en la pantalla. Dos veces están ahí. 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 Ok. David, David, you too. All right. Todos me están mandando lo mismo, excepto... Ok, ya lo corrigió Gerson. Thank you, Gerson. Same error, el mismo error with three people. Tres errores consecutivos. All right, much better. Okay. David Orantes and Maria Julia. Yes. Okay. Puedes corregir la preposition, please. No es que está mal, sino que está mal escrita. Es todo. <coughs> Okay, Ana Elizabeth Alegría. Yes. Okay. Eh, ¿Me puede deletrar usted la número cuatro de esa preposition, please? Across from okay. the parking. Okay, de deletreme la preposition que usted me mandó, please. A, C, A. A C R O S. Okay, repeat it, please. A C R O O S. Okay, ahora puede ver la pantalla. No. Oh, is is. Yes. Oh yes. Okay. O is is. Okay. All right. Let me see. Okay. <laughs> eh, Daniela. Daniela. Hello, Daniela. Yes. Okay. Yes, ¿Que me puede deletrar usted su preposition que me acaba de mandar? Por favor. Eh, ¿Cuál? La primera. 
Si están mirando algunos de los demás y lo están escribiendo igual es porque nomás están copiando. Ok. Eh, la palabra. No, es next to. Ok, dígamelo cómo me lo mandó usted. ¿Me lo puede letrar? ¿Me lo puede... Ay, perdón, 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 okay. perdón. Tengo como siete así, igualitos. Perdón. Ok. Eh... Sí. Hello, María Julia. Hello. Hi, can you can you spell what your answer is for number one, please? Next two. Uh -huh. Me la puede deletrar así como me la mandó, please. Ah, no sé. No sé ahorita. Ok, no, no, no hay problema, no es la única, ok, so, okay. son como siete así, All right. okay. En la cuatro tenía duda, Tito. Ok. O sea, se puede okay. usar de las dos formas o solo... Uh, you can use both, one of these, ok. I, I will accept either one. All right, I will accept either one, ok. Ok. Ok, let me see. Eh, una pregunta, clase. Class. ¿Podrían usar la misma preposition dos veces? No. 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 Right? No. no. Ok. Ninguna se podía repetir, right? No. Ok. ¿Elizabeth segura? Sí, teacher. La ok. Thank you. Thank you. All right. Okay. Let's look at these. Do, 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 do. All right. Very good. And why? Y quizás dicen, ay, el teacher solo nos está corrigiendo, right? Remember, you, ¿a dónde están mandando esto ahorita? Dígame. Al grupo. Al grupo de WhatsApp, right? Y, yeah. y en el grupo, ¿quién están incluidos en esos grupos? ¿Nomás ustedes y yo? No tengo soporte. All right. So, what will happen if they say, oh, y todo esto, ni, ni, y, y esto, right? It's like, what? Este, y no los corrige el teacher. No, así lo dejo. Right? <laughs> so, that way you can say, yeah. yeah no, si el teacher no corrigió. ¿Con cuál zapato? No, él no fue que nomás la miró y dijo, ay, así que se vaya. Right? No. Right? So, it's important, right? Eso es parte de la ética de la enseñanza. All right? So, all right? No es importante. Si algún Thank día you. ustedes van a ser gerentes o supervisores o si ya lo son, ya saben a lo que me refiero, right? Siempre estar pendiente de todo y de todas y todo, right? But good, good, right? And I'm here to correct you, right? Aquí también los corrijo y no lo tomen a mal, por favor, ¿ok? Eh, es para ustedes. This is for you. All right, so number one, the sport palace is vamos a ver voy a quitar este the sport palace let's look at the sport palace sport palace here's the sport palace right all right the sport palace y está hablando aquí está el bank right so la pregunta es Oh, man. Across from. All right. The is All right. across from the bank. En frente, cruzando la calle para el bank. En frente de. All right. Let's look at this. ¿Dónde está? All right. The Sport Palace is. ¿Está dónde? Vamos a ver. La par. Está a la par. Mm -hmm. Ajá. Está la par del banco, porque la calle va aquí. Right? But, si ustedes pusieron 
como no podían repetirlas, right? Entonces, algunas sí llevaba en front, pero esta es next to, next to the bank, right? Next to, está a la par, right? Está la calle principal, right? So, the entrances would be here, las entradas serían aquí, and the bank and the sport bank están a la par, right? Next to, next to. No, no, teacher, yes? no, no lo divide la First Avenue. Hmm? No lo divide la First Avenue. Yes. Okay, yeah, but you can say, I, si me utilizaron across from, también está bien. Okay, next to, but, están a la par, están a la par, all right, están a la par. Teacher, but, okay. eh, entiendo lo que dice Narciso, okay, ahí depende cómo uno lo observa, ¿verdad? right, si yo digo, bueno, aquí hay una calle, Right. In front of, if you put, mm -hmm. si ustedes pusieron la like, in front of aquí, I will accept it. La acepto, la acepto. Si pusieron across from, la acepto. And y si next pusieron two. next to, la acepto. Okay. ok. Si me pusieron between, no. No. All right. Es así que no. Or along. Right? Este, soy Narciso. ¿Cuál puso usted, Narciso? Ok. I will accept it. La acepto. Ok. Me too. Ok. So lo que tienen en front of a cross from, porque ahí depende de la perspectiva de la persona también, right? Y entiendo, comprendo. Right? Okay. All right. Okay. So if you, put that, if you put that, I will give you credit. Está, it's correct. Okay. In my part. Ok. En mi parte está correcto. Mm. Pero between, no. Along, mm -hmm. tampoco. Number two, the city hall is, aquí está city hall. Between. Between. Ok, between, very good. Between, between the church. Esto, very good. Church. All right. Esta, esta sí sería between porque estamos hablando de dos lugares a la par, right? Mm -hmm. Uno a cada lado. One in each side. Uh, the mm -hmm. city hall is between the church and book world. Yes. All right. Very good. Very good. Number three. The restaurant. Yes. The restaurant alone. Alone. All right. First Avenue, right? First Avenue. All right. Very good. Very good. Aquí está. Está sobre la primera calle. Very good. So it's along. Very good. Number four. The church. And the city hall are? Oh. Across from. Okay. Across from the park. Okay. If you put it across from or in front of, you're good. Okay. You're good. All right. Excellent. Excellent. So that, that is correct. Oh. Están in front of, right? In front of the park. Okay. All right. Very good. Those were the answers those were the answers so uh ana segura hello teacher hi you are correct okay en la primera okay. si la tiene así like you're correct all right y la cuatro all right thank you teacher okay no problem all right remember that i have answers i have answers Aquí tengo respuestas también, right? But, también puedo observar que lo que me comentaron aquí y la forma que uno lo ve, también es, es correct. Ok? Let me see. Ahora, number four, no va a ser uh, along, ok? Ahora <laughs> no va along ni between, right? right? In front of. Very good. Excellent. Excellent. All right, let me see. I'm going to do the last attendance. So we finished the prepositions. Attention. And tomorrow, all we're going to do is a little bit of practice. So a little bit of practice tomorrow. Revisar, como pueden ver, page 47 es pura práctica. Okay? Si ustedes lo quieren hacer, just practice, you can do it. All right? Remember. Tomorrow, no falta. 
Ok. No más eso le voy a decir. No falten. All right. Because eh, we will have, eh, va a entrar also un técnico, un soporte técnico para las, uh, para lo que vamos a hacer la actividad mañana, right? ¿Qué es qué? ¿Qué es lo que se va a hacer mañana? ¿Alguien me puede decir? La encuesta. Eh, la encuesta. All right? The survey. The survey. The survey. All the right? survey. Very, yes, the survey. So be ready for that tomorrow, all right? Estaría aquí para eh, realizar la encuesta. All right. Let me see. Y, y remember que van a tener que tomar captura. Así es que por favor, eh, para los que después, espero que no, ¿verdad? Pero muchas veces hay alguien que dice, teacher, ¿y cómo se toma captura? All right. All right. So si no saben, mañana ya lo tienen que saber. Ok, so... Eh, pregúntele a alguien o somebody o or, or something cómo tomar una captura con un teléfono o con su laptop. Ok. Ok. okay. La, la foto de graduación es mañana. <laughs> All right. Yeah, so we, we can be right here in space, right? Uh, en el espacio conmigo, right? With me. All right. So I'm going to take the attendance and very good job today. Buena participación. All right. Y siempre los felicito y las felicito por el tomarse Thank el tiempo de siempre seguir progresando. Ana Elizabeth Alegría. Present. Thank you. Ana Elizabeth Segura. Present. Thank you. Um, Ángel Narciso. Present teacher. Thank you. Aura Edith Portillo. Present teacher. All right. Ah, you're in San Francisco. Yeah. <laughs> Carolina Guadalupe. Carolina Guadalupe. Present teacher. Okay, thank you. Um, Daniela. Present teacher. Thank you. David Orantes. Present teacher. Oh. All right. Um, David Edward. David Edward, no answer. Eric Cuellar. Present teacher. Thank you. Freddy Fuentes. Present teacher. Thank you. Gabby. Present teacher. All right. Gerson Manuel. Present teacher. All right. Present. Let me see. Jairo Lopez, okay, I'm your present. All right, thank you. Jose Ruben Flores. Present teacher. All right. Catherine Patricia. Present teacher. All right. Crisia Lisset. Present. Thank you. Maria Julia. Present teacher. Thank you. Marvin Omar Mendez. Present teacher. Thank you. Rafael Hernandez. Present teacher. Okay, thank you. Two, four, okay. six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen, eighteen, plus me, nineteen, correct. All right. Excellent. Remember that uh, you have to complete your homeworks. Yo sé que algunos ya lo, ya lo hicieron. Prácticamente para mañana no tienen nada de preocupación con la plataforma. Ok. Eh, you have to do the final. Tienen que hacer el, el final exam. And your homeworks. Ok. For tomorrow. Okay. Recuerden. Ya para el lunes, ya para el martes. I cannot do nothing. Ok. Ya no puedo hacer nada. Con las notas. Ok. Porque eso ya es el final. Right. El lunes es. Uh, asueto. So, I suggest you do it. All right. Si pueden terminarlo, eh, all your homeworks and do the midterm tomorrow, please do it. Eh, ¿Es está, está abierto también. Eh, and try to do it Saturday morning. Oh, okay. 
All right. Ya después de las 12 una, eh, oh, no me vayan, God. no me vayan a mandar como teacher, eh, eh, porque yo ya no puedo hacer nada. ¿Ok? There is nothing. ¿Ok? Eso es como decir, oh, esta hora lo tengo que subir y, y así lo voy a mandar. ¿Ok? Se lo digo desde hoy. Hoy es jueves. ¿Ok? Entonces, no es que diga, ah, el teacher ni me dijo, no nos dijo nada, pero es prácticamente el viernes para las 12. ¿Ok? But if you, for some reason, you cannot do it, una emergencia o something, lo puedo esperar no. hasta el sábado de la mañanita. Ya después, si yo veo que no hay nada allí, eso es lo que yo voy a mandar. Nada. ¿Ok? Porque no puedo yo poner una nota por ustedes. Porque, recuerden, eso está ya en el sistema. Si usted no la hizo y, y digamos, oh, el chicho me puso nota, ¿cómo van a decir si no, na, no la hizo? Porque ahí sale la hora y uh -huh. que la terminó todo, right? Uh -huh. So, I'm sorry, si no la hacen, ahí yo no puedo hacer nada. Ahí honestamente, ¿ok? Se los digo ya antemano. All right. No quiero que les pase eso, ¿ok? So, quiero que todos lo hagan puntualmente y así no tienen ningún problema. All right. Uh, con respecto al, al, a las tareas, right? Remember, 80% es el 80%. So, thank you for all your participation, right? Yes, if the class is finished. And thank you for participating. And thank you for being here tonight. And I see you tomorrow, okay? I see you tomorrow. Do not miss tomorrow, okay? See you tomorrow. Okay. All right. I see you tomorrow. Good night, Good night. everyone. Bye, teacher. All right. Good night. 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 Marvin, hey, Marvin Omar <laughs> Mendez, right? <laughs> All right. Marvin Omar Mendez. Get out today. All right. So, everybody. Good night. Bye, bye. Good night, everyone. Take care. Hey, bye, bye. Con teacher. <laughs> bye, bye. Hello, Marvin. Hello, teacher. How are you? I no te escucho. I can't hear you. Okay, yo sí lo escucho. Okay. So um, these are your ten minutes. Estos son tus diez minutos, so you can uh, ask any question that you have a doubt. Right? Alguna duda sobre la, los temas? Any topic that that you have like a difficulty? Alguna dificultad? Or you just didn't understand? Or a little bit of uh, more information? You can ask me, okay? These are your 10 minutes. Alright? So if you have a okay. question, you can ask me. Uh, si, donde eh, me un poco y todavía tengo bastante duda es en la preposición of the place of place ok la que vimos hoy no la vimos uh, uh, my uh, monday on monday All right. my 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 ok let me go back um ¿Faltaste algún día allí, Marvin? Sí, ¿verdad? Faltaste. Eh, sí, eh, unos días. Faltaste. No, ajá, pero ese día estuvimos okay. viendo eso, lo sí. de la... Ok. So, eh, como lo vimos por dos días, I wanted, por eso preguntaba ajá. cuál era el que fallaste, si era cuando hicimos los ejemplos o cuando hice la... Di las definiciones. Donde di la definición. Yo, donde la, de, la definición ah, okay. fue. Ah, creo okay. que fue el día. Ah. Friday, Friday, creo que fue. Friday, Friday. Friday, Friday. Friday. Right. Let me see. Mm -hmm. Ok, let me go look for it. Ok. Deja, deja buscarlo. 
and I will show it to you. Okay, prepositions of place. Okay, here we go. Prepositions of place. This right here, Marvin? Yes. Okay. Uh, can you read it, please? Lo puede leer. Preposition in. Oh, okay. Is used Is for used? countries. Is used for countries, cities, uh, neighborhood, na neighborhood, location. Or place in in in, in closest space. Very good, excellent. For for example, in Canada, in Man Manila, in a traffic jam. Very good. In the eight ice ice in the car in the car mm -hmm. in a, a hotel hotel hotel. Very good, in a hotel. Mm. Very good, excellent, excellent. All right. Now, you have here, in is the preposition cuando utilizamos para países, for countries, cities. All right. Como, dime en El Salvador, Marvin. In El Salvador. Okay, very good. Uh, uh, in a neighborhood, right? In, in, en un vecindar también se utiliza el in. For location or place, right? Eh, digamos que tú diga, estoy, estoy en, en Miami, right? In Miami, for location or place, and enclosed, o lugares encerrados, como por ejemplo, ¿tú tienes un escritorio? Yes. Ok. ¿Tienes algo dentro del escritorio? Yes, yes. Ok, very good. Entonces, si tú vas a escribir, if you're going to describe something, that you have dentro del escritorio is in my drawer, right? Está en, está en, encerrado. Yo estoy aquí, digamos, digamos que tú estás en una oficina, right? Y, está, y le dices a alguien, ¿dónde estás? I'm in my office, porque está dentro, right? Dentro. All right? right? In. Por eso se le yeah. dice enclosed space, eh, espacio encerrado, ¿ok? All right. O cuando hablamos okay. que estás como en traffic jam, en un tráfico, right? Estoy en un tráfico ahorita, right? In a traffic jam, right? In the car, en el carro, en un hotel. Estás dentro, right? Dentro. All right. Now, preposition on is used for specific places. Aquí llama un poquito más específico, right? Más específico de lo específico. All right, like okay. streets. Aquí es cuando hablamos de calles, okay? okay. Superficies. Si aquí tengo mi escritorio, right? Si yo tengo algo sobre el sobre el escritorio o encima de on. Okay. On. Dime algo si tienes ahí sobre tu escritorio. Um, I, phone. Okay. El teléfono, the phone. Um, is on. The book. Ok, a book tenés, all right. So vas a decir, mm -hmm. eh, vas a decir, el libro está adentro o, o allá en el, eh, o sobre. Sobre, sobre. Right. Entonces dímelo, el libro está sobre el escritorio. The book on, is on, is on, the desk. The book, the, uh -huh. Dilo. Is on, the is on ¿Cómo se dice sobre, perdón? Ah, ya lo dijiste, is on is on the desk uh, on, the, on the table No, dijiste es on dos veces, ok is on the desk or the table uh, is on the table eso, eso very okay. good, very good right, the book is on the table all right, very good. Ahí cuando hablamos de superficie o oh, body parts, estamos indicando partes del cuerpo, right? Eh, tenés una araña, de ejemplo, tengo una araña 
aquí en mi hombro, right? O aquí en la nuca, right? I have a spider on my neck, right? On my neck. Eh, tengo un anillo en mi dedo, on my finger. Okay? Oh. No in, okay. no dentro mi dedo, ¿verdad? <laughs> right? Okay, on. <laughs> On, right? Okay. Y para communications, communications, por ejemplo, comunicaciones de radio, electrónico, radio, televisión. For example, if you're looking at something on TV, se está viendo algo de televisión, va a decir, I'm watching news, estoy mirando noticias, in, on, or at the TV. On. Oh, excelente. On TV. On TV. All right. Or, on, or I'm talking on the phone. On the phone, communications. All on the phone. All right. Y luego está okay. preposition okay. at. Okay. At. Ah, también para calles, pero más específica, right? Specific. Eh, la novena okay. avenida sur, right? right? No nomás la avenida sur, la calle, sino que la novena avenida sur eh, on, on Roosevelt Avenue, right? On uh, cualquier calle. Right? Dime una calle ahí donde vives vos. Uh, o oh, cerca, uh, no nomás donde estás tú, cerca o otra calle. Uh, Rubén Darío, podría. Okay, Rubén very, Darío, pues. Very good. All right. So, eh, puedes decir, uh, the bank, el banco está en Rubén Darío, right? The bank is on Rubén Darío Avenue, digamos, right? So, specific, más específico. All right? Okay. Preposition at. is used in addresses and intersections. Intersecciones, como de, de, de calles. All right? And okay. specific locations or points. Point significa como punto de referencia. All right? Mm -hmm. All right? Te están esperando allá en la parada. Okay. At the bus stop, right? Allá en la esquina. At the corner. Right? Okay. Or, eh, cuando vas a decir el número de una calle. Right? Como decir, le, eh, el edificio está en eh, 67, 6750 Ayala Avenue. Right? Para dirección, como punto de referencia. All right? Okay. All right? So, right, so... ahí es el at. Right? El at. Very okay. Good. Y aquí hay unos ejemplos. If you want to take a captura, si quieres tomarle captura, right? So you can have this, para que lo tenga, sería bueno. Okay? And you can look at these, right? Y puede, aquí están unos examples. Here are some examples. All right? Okay. Jane is waiting. Ahorita le estoy tomando. All right? Okay. All right. So you can practice these. Here are the at, in, and on. Okay? On. Remember that uh, el on también es como aquí dice on my foot, que estamos hablando una parte de qué? Del cuerpo. Right, Marvin? Hello? Ok. All right. Sí. Eh, si vas a poner yeah. algo en la pared, if you're going to put something on the wall, you're going to use on. Right? Como dice, poner el cuadro en la pared, right? On the wall. On the wall. On the right? wall. On the wall. Todo lo que es sobre la pared on the wall. ¿Ok? Ok. All right, yes. Marvin. Yes. Eh, thank sí. you for staying, right? Y aquí un poco más de aclaración, más personalizada, more personalized for you. Eh, y toma la captura y quédate con esto. ¿Ok? So you can study yes. it and, yes. and review it. Eh, let me see. And thank you for staying, Marvin. Thank you for staying, ¿ok? Ok. Ok, sí. Marvin. Uh, thank you. Ya me, queda, ya me queda más claro lo de, más que todo lo del, lo del in y lo del on. Era very que good, very good. Lo confundí. All right. Excellent. All right, Marvin. So, I see you tomorrow, ok? No faltes mañana eh, para hacer la encuesta. Ok? So, okay. I see you tomorrow, Marvin. Perfect. Good night and thank you. Okay. Thank All right. you. All right. Good night. Bye-bye.